Hola, ¿cómo están? Los saludo desde la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Desde aquí generamos mes con mes este espacio de aprendizaje que hemos denominado Seminario Innovación Educativa y que en este 2017 va cursando ya su sesión número 4. Como algunos de ustedes saben, este espacio académico toma forma gracias a las videoconferencias y a las ponencias que recibimos de algunos expertos, investigadores y profesionales de la educación que, como ustedes, comparten con nosotros a través de su análisis y perspectiva sobre los ejes temáticos que hemos definido desde el inicio. En algunos casos, estas aportaciones surgen a través de la convocatoria para recibir ponencias que está disponible en nuestro sitio web y en otras, amablemente, estos expertos responden a invitaciones expresas que hacemos vía correo electrónico. A todos ellos y a ustedes les agradecemos por la oportunidad de compartir. Y antes de ir con nuestro primer ponente, vayamos a ver una pequeña cápsula introductoria que nos pone en contexto sobre el tema de esta sesión. El aprendizaje basado en proyectos con uso de tecnologías de información y comunicación. Vamos a verla. El aprendizaje basado en proyectos con uso de TIC. ¿Qué es? El aprendizaje basado en proyectos es un modelo donde estudiantes y profesores de forma grupal planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real. La anterior definición está basada en autores como Blank, Dickinson, Harwell y Galeana. ¿Cómo se desarrolla? Para aplicar el aprendizaje basado en proyectos se requiere de perseverancia y dedicación. Los resultados apoyan a los estudiantes para adquirir conocimientos y habilidades básicas, aprender a resolver problemas complicados y realizar tareas complejas utilizando los conocimientos y habilidades adquiridos. El aprendizaje basado en proyectos tiene como encomienda central la de solucionar un problema a través de la instrumentación de un plan. Para diseñar el planteamiento, es preciso que los estudiantes identifiquen el qué, con quién, para qué, cómo, cuánto, cuál es el riesgo a enfrentar, qué medidas alternativas pueden ayudar a alcanzar el éxito, cuáles son los resultados esperados, entre otras preguntas. Lo importante no es la solución del problema o la realización de las actividades programadas, sino el diseño del plan, definir lo que se piensa lograr y cómo se logrará. De modo general, la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en proyectos está sustentada en seis etapas de desarrollo. Planeación, análisis, diseño, construcción, implantación y mantenimiento. Las primeras etapas son comunes a los procesos de administración y gestión de cualquier proyecto. La etapa de construcción es cuando los estudiantes plantean la manera en que se resolverán el problema o situación, y en la implantación y el mantenimiento se plantean las estrategias a utilizar para mantener los resultados favorables. ¿Qué herramientas de las TIC son adecuadas para implementar el ABP? Para el aprendizaje basado en proyectos, son adecuadas aquellas tecnologías que ayudan a los integrantes del grupo a compartir información y comunicarse más allá de los espacios físicos, los distintos horarios y el lenguaje. Entre las herramientas podemos ubicar los foros, videoconferencias, mensajes instantáneos, correo electrónico y repositorios digitales, entre otros. Como hemos visto en esta cápsula, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología muy utilizada en diversos niveles educativos y que requiere una serie de elementos a considerar para su adecuada implementación. Es así que para comprender un poco más sobre el tema, invitamos al doctor David Fragoso Franco, quien es profesor de carrera titular en el área de comunicación educativa en la División de Humanidades de la FES Acatlán y tiene una experiencia de más de 30 años impartiendo clases en las licenciaturas en Pedagogía y en Comunicación, así como en la Maestría en Enseñanza para la Educación Media Superior en el campo del español. El doctor Fragoso desarrolla el tema Proyectos Integradores Interdisciplinarios. Vamos a ver esta participación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión 4 
del Seminario de Innovación Educativa 2017 y el título eh, de esta sesión como eje temático es el aprendizaje basado en proyectos con el uso de TIC. El objetivo de la sesión es que identifiques las características fundamentales del aprendizaje basado en proyectos mediante la revisión de su metodología con el fin de implementarla en ambientes virtuales de aprendizaje empleando algunas de las herramientas que ofrecen las TICs. Mi nombre es David Fragoso Franco, soy profesor de carrera de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, y tengo ya muchos años trabajando aquí en la escuela, eh, tengo 33 años de antigüedad y además eh, ya más de una década trabajando precisamente todo este tema tan interesante que es los proyectos, el método de proyectos en el ámbito educativo, específicamente en el ámbito didáctico. Eh, la importancia de los proyectos eh, no solamente radica en el plano educativo, sino también en el plano laboral, en el plano civil, en el plano social, porque los proyectos son una manera a partir de la cual las personas se relacionan, se vinculan con un objetivo determinado para solucionar una serie de problemas que la propia realidad les plantea y además eh, para, eh, si es el caso, transformar, generar innovación, eh, proponer alternativas y que éstas redunen en el beneficio de la comunidad y de la sociedad en general. Eh, a, esta, a este método le, llama, le llamo yo proyectos integradores interdisciplinarios. Eh, el nombre parece rimbombante, pero eh, en adelante te voy a explicar el porqué de cada una de estas palabras. Eh, primero, el método de proyectos surge en los años 20 con eh, Kilpatrick. Este Kilpatrick eh, continúa las, las ideas del de filósofo pedagogo John Dewey, eh, precisamente en el sentido de que la educación lo que tendría que buscar es que el alumno tuviera la experiencia de la realidad, pero de manera reflexiva. Es decir, que al establecer un nexo con las realidades sociales, culturales, incluso las realidades naturales, la persona, para poder conocer mejor esas realidades y poderlas transformar, tendría que llevar a cabo un proceso de reflexión, pero siempre estando ligado a esas realidades. Es decir, que no solo fuera un pensamiento teórico, sino que fuera un pensamiento teórico práctico a partir del cual él pudiera estar modificando su visión de la realidad y modificando la realidades de manera concreta. Este método de proyectos se utilizó durante más de dos décadas, después pasó al olvido, entró en desuso, precisamente porque eh, influyó el creciente potencial de otra corriente en el ámbito psicopedagógico que se llama el conductismo. Eh, la mayor parte de, la, de las instituciones educativas de los gobiernos asumieron el modelo conductual y esto eh, hizo que entrara en desuso precisamente el método de proyectos y todo el planteamiento de la escuela nueva o escuela moderna, eh, como así le llamaron los, los pedagogos de ese tiempo. Sin embargo, ahora con el enfoque por competencias se recupera el modelo de proyectos y busca que precisamente el alumno regrese a ese ideal de vinculación con la realidad, vinculación con los problemas y que a partir de vincularse él pueda recuperar los conocimientos que tiene o buscar aquellos que le hacen falta y le permita precisamente plantear alternativas de solución y además ejecutar esas soluciones en provecho propio y en provecho de las demás personas. El método de proyectos eh, interdisciplinarios eh, lo hemos nosotros trabajado ya de hace algunos años en la FESA Catlán y también se ha recuperado en distintas instituciones educativas eh, en todos los niveles, desde el nivel básico, el nivel medio superior, el nivel superior y en posgrado. Entonces, es una manera de trabajar, es una forma de entender el acto educativo diferente a la que en general hemos tenido que era mucho más abstracta y que estaba condicionada precisamente por los objetivos conductuales que buscaban ser medibles. El, el método de proyectos entonces es una posibilidad, es una alternativa recuperada de un trabajo diferente en el plano educativo y específicamente en el plano didáctico, ya sea en el aula presencial o en el aula virtual, 
que nos promete eh, una forma distinta de interrelación entre profesor-alumno, entre los profesores, entre los alumnos y todo ello con eh, la base de una vinculación estrecha con la realidad concreta en la cual se vive todos los días. Nosotros entonces le llamamos a esto proyectos integradores interdisciplinarios. Pero, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un curso de acción que parte de una finalidad y que está buscando llegar a la conclusión de esa finalidad. Por lo tanto, el fin es muy importante porque el fin no solo está al final, sino el fin parte del inicio y tiene durante todo el proceso la misma mirada hasta llegar a su consecución. Este proyecto tiene un trayecto. Es proyecto en tanto hay una finalidad y es trayecto en tanto es un proceso que va construyendo vinculaciones entre las personas, entre los conocimientos y con la propia realidad. La... El nombre de integradores precisamente responde a los procesos de vinculación y nosotros vamos a entender tres maneras específicas en, a partir de las cuales se vincula. Es una relación entre el contexto y las personas. Segundo, es una vinculación entre personas. Y tercero, es una vinculación entre saberes. La primera, precisamente, es que el proyecto no es un tema a desarrollar, sino el proyecto parte de un problema de la realidad y esta situación problema de la realidad motiva a que yo busque solución a ese problema y busque generar propuestas alternativas innovadoras en el sentido de, que, de cómo transformar la realidad, cómo transformar los procesos, cómo transformar las maneras de pensar. Entonces, la integración es eh, en principio con la realidad. Además, la integración es de personas y la integración de personas implica, por un lado, que los profesores en el ámbito de la escuela puedan ponerse de acuerdo en el sentido de las materias que ellos trabajan, las disciplinas en las cuales están ubicados, los campos de conocimiento a los cuales responden y ante esta ubicación puedan entonces entrar en un diálogo colegiado en un diálogo que discute, que se pone de acuerdo, que dialoga y que está buscando llegar a puntos comunes y puntos concretos. Precisamente la interdisciplinariedad, que es lo que los profesores trabajan en tanto disciplina, lo que busca es que haya un diálogo entre las distintas disciplinas, los distintos saberes, de manera que dialogando podamos descubrir los puntos de acuerdo entre las distintas disciplinas y aquellos aspectos que nos pueden ayudar en la solución precisamente de un problema. Ese es el nombre que nosotros le damos entonces a estos proyectos, proyectos integradores interdisciplinarios y esto lo estamos aplicando aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán en cuatro carreras de manera inicial, en la carrera de comunicación, en la carrera de arquitectura, en licenciatura en enseñanza de inglés y en la carrera de pedagogía. Cuatro experiencias diferentes de aplicación de estos proyectos integradores. Muy bien, vamos a, eh, a ubicar, por lo tanto, qué es un proyecto integrador interdisciplinario. Es una estrategia generadora de acuerdos y compromisos entre los actores educativos en torno a un tema problematizador. O es una manera de organizar actividades en el aula considerando necesidades, intereses del contexto y que están en función de un propósito común. Es el desarrollo integrador de acciones en torno a ese problema. Es un plan de acción generado por el docente y los alumnos con un objetivo o una finalidad concreta. Integra entonces contenidos de distintas áreas programáticas y promueve la construcción de aprendizajes significativos. Además, pues son aprendizajes orientados a resolver preguntas o hipótesis que los alumnos van planteando en tanto tienen una vinculación con la realidad. ¿Qué es el proyecto integrador interdisciplinario? Aquí lo tenemos en pantalla. Una situación didáctica que, como estrategia metodológica, vincula distintos campos o áreas de conocimiento, teorías, metodologías y técnicas en torno a un problema común identificado o construido a través de un proceso de investigación que implica el trabajo colegiado, 
de los profesores y el trabajo colaborativo de los alumnos, cuya finalidad es el desarrollo de competencias profesionales, donde está implicada la generación de conocimientos y de productos concretos. Entonces, la finalidad de los proyectos integradores es precisamente solucionar problemas y generar propuestas innovadoras. Eh, recuerdo ahora eh, un texto de eh, la creatividad en la empresa de Edward de Bono, donde precisamente establece la diferencia entre solucionar problemas y generar alternativas. Él dice que la generación de problemas es precisamente reproductiva. Es ante un orden que hay, viene un pequeño desorden y lo que está buscando la solución de problemas es regresar al orden de manera que la línea siga y continúe de una manera armoniosa. Pero la generación de innovación implica romper precisamente con esta línea, generar alternativas diferentes a partir de las cuales entonces se puedan producir cambios profundos en los procesos, en las maneras, en las formas de establecer vinculación, en la generación de productos, etc. Por eso el proyecto integrador no es un, el desarrollo de un tema, sino es la propuesta de generación de alternativas que modifiquen, que transformen las realidades en las que nosotros estamos viviendo eh, incluso eh, cambiando, incluso modificando pues, las formas de relación que se establecen entre los distintos actores. Claro, los actores en el ámbito educativo pues, son los profesores y los alumnos y el, el entorno en el cual ellos van a estar eh, colaborando. Un proyecto integrador interdisciplinario pues, tiene distintas, distintos beneficios. Por un lado promueve la investigación, porque los alumnos, para que lleven a cabo el planteamiento de la solución de problemas y además la generación de alternativas, tienen que realizar investigación, eh, ya sea investigación dirigida a la explicación de situaciones o de objetos de estudio concretos o investigación que sirva para el diagnóstico y este diagnóstico que nos lleve a la generación de propuesta. Además, desarrolla diferentes lenguajes y está centrado en la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación entre profesores, entre alumnos y entre profesores y alumnos y además la comunicación que haya con la propia realidad y los actores que en ella estén trabajando es sumamente importante. Pero se desarrollan lenguajes porque no solo se trabaja la expresión oral, también se trabaja la expresión escrita, se trabaja la producción o la generación de productos que utilizan tecnologías diferentes y que a partir de ellas, con sus propios lenguajes y medios, nos dan la posibilidad de poderlos eh, mostrar, de poderlos manifestar a aquellos públicos a los cuales nosotros nos estamos dirigiendo. En este proyecto integrador interdisciplinario, los alumnos son protagonistas del desarrollo del proyecto, pero siempre acompañados con sus profesores. Y ellos están participando del desarrollo cultural y social que se tiene. Además, están desarrollando una serie de conocimientos, de destrezas, actitudes y valores que los están llevando no solo a la solución del problema, además los están haciendo crecer como personas. Es decir, desarrollamos mente, desarrollamos afecto, vinculamos con la realidad, vinculamos personas, profesores, alumnos y todo esto nos está dando el tono precisamente de la integración. En estos proyectos se busca que el alumno aprenda también de sus compañeros y de los profesores y viceversa. Y se hace en un ambiente de democracia, de cooperación y de participación. Es importante la toma de acuerdos, es importante negociar, es importante que tengamos fijadas las metas y que a partir de ellas todos podamos colaborar y entonces podamos llegar a la realización del de propio proyecto. Una de las finalidades y, y en tanto beneficio del proyecto integrador interdisciplinario precisamente es la generación de autonomía. Eh, principalmente es que el alumno aprenda a hacer y a pensar las cosas por sí solo. Dos, o que aprenda a decidir a, con base en la relación que establece con sus compañeros del equipo donde esté trabajando el proyecto integrador y además que puede estar acompañado con el profesor, donde el profesor solo tiene un papel de mediador, no un papel de director y en este sentido el alumno pueda asumir las decisiones que él está tomando, perdón, que pueda él eh, plantear 
cuáles son los caminos a partir de los cuales se pueden llevar a cabo las decisiones y que aprenda a llegar a la generación de los procesos y los productos que sea conveniente. Entonces, promueve el trabajo colaborativo, el enfoque sociocognitivo. Además, se busca que él desarrolle liderazgo, autoestima, seguridad, convivencia con sus compañeros y principalmente que promueva valores de aprender a convivir y de el respeto y la tolerancia en la relación que él establece con el otro. Entonces, bajo los proyectos integradores interdisciplinarios, el alumno ya no aprende de manera tradicional, sino aprende de una forma diferente, aprende de una manera novedosa, eh, en el sentido de que él tendría que estar muy vinculado con su realidad, muy vinculado con sus compañeros y profesores y siempre pensando en cómo solucionar situaciones, problemas determinados y cómo generar alternativas diferentes a aquellas que ya se han planteado en función de eh, lo que se ha establecido eh, tradicionalmente. Bien, un proyecto integrador interdisciplinario tiene una metodología, no solo es teoría, sino la metodología lo que busca precisamente es esta vinculación entre el sujeto con la realidad, el sujeto con el sujeto y el sujeto con los saberes, a partir de los cuales él puede plantear una serie de, de acciones. El, el proyecto integrador lo ubico yo en dos momentos que son muy importantes. El primer momento le llamo diseño pedagógico y el segundo momento eh, le llamo diseño del proyecto. El primer momento, diseño pedagógico, está dirigido específicamente al profesor. El profesor y la reunión de los distintos profesores que trabajan las asignaturas en un semestre determinado, precisamente lo que busca es que ellos al tomar acuerdo, al negociar, al dialogar, eh, puedan decidir la, el tipo de proyecto que se va a realizar, puedan ubicar el tipo de problemática y además eh, puedan establecer los distintos vínculos entre las asignaturas que se están compartiendo en un semestre determinado. Para ello, entonces, el primer paso que yo sugiero que se tome en cuenta para el diseño pedagógico de un proyecto integrador interdisciplinario es ubicar la asignatura en el plan de estudios. Esta asignatura, con cuáles tiene relación eh, de manera horizontal en el propio semestre y con cuáles tiene una relación vertical, de manera que, por un lado, si es horizontal, podamos entonces nosotros ubicar en función del problema que vayamos a determinar eh, qué aporta cada asignatura al proceso de desarrollo del proyecto. Eh, no todas las asignaturas aportan todo. Aquí el alumno y el profesor tendrían que estar rastreando lo que la asignatura puede tener de aportación para que el desarrollo del proyecto se pueda realizar. Por supuesto, eh, en el desarrollo del proyecto, pues hay dos maneras eh, en, en las cuales las, las escuelas han asumido esta metodología. Cuando nosotros ya tenemos un currículum diseñado por asignaturas, el proyecto entra, eh, diríamos, como, como una manera de vincular al alumno con la realidad. Eh, en este modelo, las asignaturas se siguen impartiendo como tradicionalmente se imparten. Sin embargo, eh, el proyecto va motivando a que en todo aquello que nosotros revisemos de las asignaturas, podamos eh, jalar, podamos entresacar aquellos eh, contenidos, eh, aquellos procedimientos, aquellas prácticas que pueden ser de provecho para el propio proyecto. Esto es en el caso de currículums que ya están organizados por asignaturas, entonces el proyecto sirve de vinculación. En otros currículums donde eh, el proyecto es el eje central de la organización curricular, pues entonces el proyecto motiva al tipo de saberes que tenían que ponerse en juego y que al ponerse en juego precisamente están buscando el desarrollo del proceso del proyecto hasta su consecución en la elaboración de productos. Eh, cuando el, el currículum ya está organizado por proyectos, los contenidos se están trazando precisamente en función del problema. Dos modelos, el modelo estructurado y el, mode, el modelo estructurante. El modelo estructurado es este donde las asignaturas ya están eh, constituidas. Todo este proceso que te voy a plantear está ubicado en el modelo curricular donde las asignaturas ya están organizadas por semestres, ya están decididos los mapas, los perfiles y donde el proyecto entra precisamente como vinculador. Bien, 
Me regreso entonces, el paso uno es ubicar la asignatura en el plano horizontal y en el plano vertical. En el plano vertical nosotros tenemos las materias que están relacionadas con la nuestra en la disciplina o en el campo de conocimiento. Por ejemplo, si yo estoy trabajando la, en tercer semestre la materia que se llama teorías contemporáneas de la comunicación de masas, bueno, tengo que ubicar cuál es el antecedente o los antecedentes de esas materias, cuáles son sus consecuentes, de manera que yo, profesor, pueda tener armado un mapa conceptual en donde tenga ubicada este, de estas posibilidades del campo de conocimiento, que yo pueda echar mano de ellas, de manera que pueda pueda conducir al alumno de una forma mucho más eh, dinámica y además precisa. Ya que tengo ubicadas entonces las asignaturas en el plano horizontal y vertical, ahora voy a identificar el área o campo de conocimiento de cada asignatura, porque en un currículum no todas las materias responden a un campo disciplinario. Tenemos distintos campos disciplinarios que el alumno recibe como asignaturas separadas, asignaturas independientes, y que sería importante, vía el proyecto, que nosotros podamos relacionar, que podamos vincular. Entonces, descubriendo el campo disciplinar al que pertenece cada asignatura, después los podemos hacer dialogar. Los profesores y también provocar que el alumno aprenda a vincular esos distintos campos disciplinarios en función del proyecto y que está en función del problema que se busca solucionar. El tercer paso que estoy planteando es precisamente descubrir cuál es la finalidad de esta licenciatura en la cual estamos insertos y además cuál es la finalidad de cada una de las asignaturas del semestre. Y para descubrir esa finalidad, yo tendría que preguntarme, ¿para qué le sirve a un alumno esta asignatura en su vida profesional? Si yo tengo entonces cinco asignaturas, pues entonces cada una de las asignaturas, al responder esta pregunta, precisamente va encontrando dónde se ubica la materia, pero ya en el ejercicio de la práctica profesional y no solo en, el, en la estructura del plan de estudios. Si yo descubro la finalidad, me estoy metiendo precisamente al campo propiamente de la realidad de la práctica profesional en la que nosotros estamos. Por ejemplo, si a mí me toca trabajar una materia que se llama eh, educación para la comunicación, me pregunto, eh, esta, carrera, esta materia se da en la carrera de pedagogía en quinto semestre y yo me pregunto para qué le sirve a un pedagogo la asignatura de educación para la comunicación. Bien, eh, ubico que la asignatura en tanto pedagogo le sirve para que él diseñe programas de formación crítica ante los medios de comunicación social y que de esta manera él pueda colaborar en los procesos formativos de las personas con las cuales trabaje. Por lo tanto, no solo es un objetivo de la asignatura, al entenderlo como finalidad, ya tiene un destino, y el destino precisamente es la realidad de la propia práctica profesional. Descubiertas las finalidades de cada asignatura, ahora lo que voy a hacer es integrarlas, y la integración se da a partir de, de esta pregunta, ¿qué es lo que el alumno debe saber hacer con las asignaturas que trabaja en este semestre?, si yo ubico lo que el alumno debe saber hacer, y aquí el paréntesis es que el saber hacer no solo implica hacer, saber hacer implica los conocimientos que tengo, los procedimientos que he adquirido, las prácticas donde he aplicado todo esto y además aquello que yo puedo producir con base en las asignaturas que estoy trabajando, pues entonces esto me tendría que llevar necesariamente a una parte ejecutiva de las, de las propias asignaturas. Y cuando digo ejecutivo, no solo es la aplicación reproductiva de las cosas, la ejecución, en tanto una operación del pensamiento, está implicando que el alumno prevea, proyecte, solucione problemas y aplique. Y si yo logro que el proyecto integrador sea ejecutivo, pues esto precisamente está llevando a que el alumno sepa hacer, pero además sepa aplicar en contextos determinados. Entonces, eh, la pregunta, ¿qué debe saber hacer el alumno con base en las asignaturas que cursa en este semestre? Nos darán mucha posibilidad para poder nosotros eh, organizar y dec decidir y organizar precisamente el proyecto integrador. Ah, la respuesta a esta pregunta, ¿qué debe saber hacer el alumno con base en estas asignaturas? Le llamo yo competencia 
o propósito. Sé que los conceptos no son los mismos, pero en algunos lugares lo trabajamos como competencia, en otros lo trabajamos como propósito, incluso en algunos lo trabajamos como objetivo. Aquí la intención es que yo, eh, con, este, con esta oración, eh, llamada en el caso que sea, yo pueda estructurar precisamente la, el objetivo o el destino de aquello que el alumno debe saber hacer. Y entonces, esta competencia o este propósito o este objetivo, yo lo voy a, des, eh, lo voy a plantear eh, tomando en cuenta cuatro elementos que son muy importantes. La capacidad o el desarrollo cognitivo del alumno, los contenidos que las materias están aportando, lo que el alumno va a hacer, y a esto le llamo métodos de aprendizaje, además los valores o la parte afectiva que se pone en juego cuando el alumno hace aquello que le estamos pidiendo que haga o aquello que el propio proyecto le esté demandando que realice. Entonces, esta oración llamada competencia implica estos cuatro elementos y además implica situarlos en un contexto determinado. Entonces, eh, regresándome al ejemplo de educación para la comunicación, pues el alumno tendría que diseñar qué programas formativos de formación crítica o de educación crítica hacia los medios de comunicación masiva, pero a través de qué, a través de la investigación de campo y la generación de propuestas, eh, donde eh, ubicado en el ámbito de un nivel educativo específico, incluso de un grupo determinado al cual estaría dirigido este, este diseño de este proyecto. Este entonces paso 4 es muy importante porque es lo que va a dirigir precisamente todo el proyecto. En una escuela donde he estado asesorando proyectos integradores interdisciplinarios, lo que nosotros hacemos es estructurar la competencia. Con base en la competencia, armamos el paso 5, que se llama ejes procesuales, es decir, cuál sería el proceso que el alumno y el profesor tendría que llevar a cabo para poder lograr el objetivo que se está, que se está planteando. Y entonces, nosotros a los alumnos y a los profesores en esa institución les entregamos un documento donde dice cuál es la competencia que se tendría que desarrollar, cuáles serían los ejes procesuales y a partir de esos ejes procesuales, ahora sí, cómo organizaríamos ya el proyecto de manera concreta. Estamos en el paso 5 de esta guía que les estoy presentando para el profesor, donde el paso 5 pretende que se ubique eh, cuatro elementos que son muy importantes. Primero, ¿cuál es la destreza? en tanto dominio que el alumno tiene que llevar de un proceso mental, cuál es la destreza que el alumno va a mostrar en el proceso, segundo, con qué contenidos va a estar trabajando, además, qué procedimiento va a llevar a cabo de manera que él pueda desarrollar esa destreza, pueda trabajar con esos contenidos en función del problema que ya habíamos identificado y eh, cuarto, qué actitudes son las que se ponen en juego cuando el alumno desarrolla este tipo de <coughs> procedimientos y de actividades. Al identificar los ejes procesuales, pues entonces yo tengo ya un primer armado del proyecto en tanto planeación. Por un lado dijimos es ubicar la asignatura. Segundo, es que yo pueda identificar el campo de conocimiento de manera que posteriormente los haga dialogar. Tercero, es preguntarme para qué sirven las asignaturas de un semestre determinado en la vida profesional del alumno, pedagogo, arquitecto, ingeniero, según la carrera en la que nosotros estemos. Eh, cuarto, que arme yo esta competencia bajo los elementos que les había planteado, que identifique cuáles son los pasos del proceso de esa competencia para que se pueda llevar a cabo y entonces pasar al sexto punto que es en donde vendría un trabajo mucho más disciplinario, mucho más académico por parte del profesor y es que él eh, organice una arquitectura del conocimiento. Eh, ¿Qué es esto de arquitectura del conocimiento? Es que el maestro realice eh, mapas conceptuales o redes conceptuales o esquemas donde tenga ubicados los distintos conceptos y las relaciones que se establecen entre estos conceptos de la asignatura que él trabaja, de las asignaturas que tienen que ver eh, como campo disciplinario o de las asignaturas que convergen en un semestre determinado. Si el maestro construye 
estos esquemas le es mucho más fácil acompañar al alumno y eh, asesorarlo en tanto la, la, la adquisición de saberes y en, ton, en tanto la producción de conocimientos. Si el profesor arma estos, estas arquitecturas, pues es un paso muy importante y además que le permite adelantar en mucho el, el direccionamiento de los propios proyectos eh, integradores. El paso 7 en, en esta eh, primera fase de diseño pedagógico, eh, hay que ubicar de las asignaturas del semestre cuál es aquella que por sus características nos permite relacionar o vincular a las otras asignaturas. Y aquí hay varios ejemplos, por, eh, por decir, en Acatlán, en la carrera de comunicación, eh, en tanto plan de estudios, se decidió que las materias que tenían la posibilidad de integrar a otras asignaturas precisamente eran las materias de investigación. Eh, a partir de la investigación, el alumno entonces relaciona a otras asignaturas que son teóricas o son contextuales o son prácticas y esta asignatura de investigación precisamente va a ser el vínculo entre los demás saberes y va a permitir o va a producir que el alumno genere las alternativas que tiene que generar. Eh, en otros modelos, por ejemplo, la carrera de arquitectura, ellos tienen una materia también curricular que se llama proyecto arquitectónico, donde el, el producto, que es precisamente esta, este diseño arquitectónico, tendría que recuperar elementos de las distintas asignaturas para que ellos puedan construir eh, precisamente su proyecto. Las, en la carrera de licenciatura en enseñanza de inglés, ellos el proyecto integrador lo trabajan no con una asignatura, sino ellos en su plan de estudios ya tienen organizadas distintas asignaturas que participan en cada uno de los semestres. De manera que los profesores de esas asignaturas se ponen de acuerdo, generan el, 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 la problemática para que el alumno vaya construyendo el proyecto en la medida de lo posible. Y la carrera de pedagogía no, no asume una asignatura, sino está en función del producto que se va a llevar a cabo. Eh, cada licenciatura pues, ha planteado de manera diferente eh, precisamente esta decisión. Eh, hay otras escuelas que eh, la integración está en función del problema, para otras está en función de un tema, eh, va dependiendo la estructura que cada institución le haya dado a esta experiencia. Pero lo importante es que yo identifique qué asignatura o asignaturas son, eh, diríamos, como el eje rector a partir del cual se van a vincular las distintas asignaturas que se llevan en un periodo determinado. Y el punto 8 de este diseño pedagógico que corresponde propiamente al profesor o al grupo de profesores es la generación de productos entregables o evidencias, es decir, qué tipo de productos o qué tipo de trabajos integradores son los que el alumno tendría que ir desarrollando a lo largo del proceso de manera que al final los, los pudiera mostrar ante un público determinado que sería el beneficiario de esos productos. Aquí solamente se planea el producto, en tanto que el alumno va desarrollando el proyecto, pues ya va ejecutando la elaboración de, de los mismos. Bien, esta primera fase de diseño pedagógico implica acuerdo entre los profesores, por supuesto implica que haya un compromiso, que haya la vocación del profesor de que el alumno aprenda de una manera diferente a la tradicional, donde nosotros en general exponíamos temas, el alumno anotaba y después le aplicábamos exámenes, aquí no, aquí se trata que el profesor a partir de su diseño provoque que el alumno vaya construyendo su propio conocimiento con base en la estructura del proyecto integrador. Bien, primera fase para llevar a cabo el proyecto integrador interdisciplinario. Ahora, la segunda fase le llamo yo diseño del proyecto, que es propiamente ya el trabajo de los alumnos en acompañamiento de los profesores. Una vez que los profesores tienen diseñada la competencia, que tienen organizado el tipo de producto que se va a generar, pues ahora se le pide a los alumnos que se organicen en equipo. Eh, déjenme decirles que la experiencia de la organización en equipos es complicada. 
Nosotros hemos probado distintas formas de organización. Eh, por un lado, hemos probado que los maestros decidan cómo se organizan los alumnos. Por otro lado, hemos probado que los alumnos sean los que tomen la decisión de cómo se organizan. Por otro lado, hemos eh, echado al azar eh, con papelitos y hacemos los equipos conforme el azar, eh, el azar de. En otras ocasiones, bueno, tratamos de mezclar eh, en diálogo profesor-alumno cómo pueden organizar los equipos. En otras ocasiones, hemos diseñado perfiles y sobre los perfiles ellos eh, organizan los equipos muchas maneras. Creo yo que lo importante es que esas maneras tengan el resultado que estamos buscando. Eh, generalmente el alumno se queja de cualquier manera eh, de organización que nosotros o ellos hayan impuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces no les resulta eh, el tipo de equipos con los cuales ellos están trabajando. Y por eso la oportunidad del proyecto integrador de que la comunicación sea como el punto vinculatorio que permita la solución de problemas de equipo y que además ellos aprendan a ser líderes y el líder no desecha, no desecha integrantes porque no trabajan, sino el líder busca las estrategias para aquellos integrantes que o trabajan poco o, o casi no trabajan o trabajan nada, pues él pueda incorporarlos al proyecto, al proceso, y esto permita que todos estén colaborando en la medida de sus propias cualidades y desde lo que cada uno eh, sabe hacer. Entonces, una vez organizados los equipos, ahora los integrantes van a definir el tema en función del problema que se, eh, se les formuló en tanto diseño pedagógico. Ellos lo deciden, se lo plantean a los profesores, lo acuerdan y entonces empezamos a trabajar. Para empezar a trabajar hay que decidir quién coordina. Y no solo es una coordinación general del proyecto, el proyecto tiene sus fases y cada fase va a requerir un coordinador de esa fase que tenga las cualidades para llevar a cabo dicha organización. Eh, una vez organizados y decididos quién coordina, ahora tendríamos que ponernos de acuerdo para ubicar cuáles serían las fases del proyecto. Si el proyecto está fincado sobre una investigación eh, empírica, ya sea cuantitativa o cualitativa, habrá que ubicar las fases de la investigación y habrá que ver quién eh, ayuda a coordinar cada una de las fases. Si el proyecto es un proyecto de solución de problemas, donde hay que elaborar una investigación de diagnóstico, de la misma manera ubicar las fases del diagnóstico y ponerse de acuerdo eh, cuáles serían esos pasos y quién estaría coordinando cada uno de esos procesos. Si el proyecto implica la investigación y con base en ella la generación de una alternativa de innovación, pues de la misma manera eh, ubicar cuáles son las fases, quiénes son los que estarían trabajando, coordinando cada una de las fases y de esta forma eh, elaborar precisamente el paso eh, 13, que sería la elaboración del cronograma de actividades donde yo estoy ubicando personas, recursos, tiempos y productos que se tendrían que entregar. La elaboración del cronograma es muy importante porque a su vez esta nos va a servir como una lista de cotejo para la evaluación de lo que cada una de las personas tendría que estar haciendo. Y este cronograma además nos permite dar seguimiento eh, en función de la organización que tenemos, de lo que cada quien tendría que estar realizando, de los productos que tendría que estar entregando y además de las posibilidades de acuerdo que se van dando con base en cada una de las fases. Eh, no se trata de dividir el trabajo, lo que se trata es de organizar el trabajo. Por lo tanto, todos los integrantes de los equipos están enterados de lo que está aconteciendo, aunque cada uno es responsable de una fase del propio proyecto. Eh, ya que nosotros nos hemos organizado y tenemos el cronograma, lo que ahora vamos a diseñar precisamente son los instrumentos de evaluación. Y estos instrumentos de evaluación principalmente los trabajamos por rúbricas donde estamos ubicando fases del proyecto eh, con base en el cronograma y entregables, además ubicando eh, si el tipo de, de participación eh, fue de, provechosa, no fue provechosa, si el producto entregado fue adecuado, si aquello que le tocó eh, presentar como avance a cada uno de los compañeros de acuerdo a la fase del proyecto, pues eh, estuvo bien elaborada o no también elaborada, es decir, que nosotros 
nosotros tengamos la posibilidad de ir evaluando la participación de cada uno de los participantes y nos permita ir corrigiendo durante el proceso aquellas participaciones que no sean muy adecuadas a lo que estamos esperando como equipo de trabajo. Entonces, ya tenemos todo organizado, ahora empezamos a trabajar siguiendo nuestro cronograma, vamos evaluando el proceso, vamos teniendo productos, vamos organizando, vamos redireccionando aquello que no nos ha funcionado y esto nos permite precisamente eh, ir eh, teniendo como la consecución de cada una de las fases del proyecto. Eh, este proyecto entonces va a concluir con la entrega de los, de los productos que se tengan pensados para cada una de las fases del proyecto y además eh, los, lo, los productos finales que tendría que contener. Y como productos finales pues hay muchas cosas porque podría ser por, eh, procesos manuales, guías, productos comunicativos, eh, podría ser la generación de eh, tipo de procedimientos. Hay muchos entregables dependiendo el tipo de proyecto que nosotros estemos, estemos realizando. Bien, el alumno en el paso 16, entonces, de, al ir alcanzando las fases de este proyecto, van haciendo las entregas de los avances, los profesores pues, van revisando estas entregas, van acompañando, van retroalimentando lo que eh, los alumnos están haciendo, de manera que ellos vayan conformando un informe final del proyecto, vayan generando la producción de los entregables del final de, del proyecto y entonces, podamos ya ir concluyendo todas estas, estas fases del proceso. El, el, el proyecto, entonces, al concluirse, eh, va a requerir que el alumno haga las presentaciones formales de aquello que ha trabajado. Si el alumno estuvo desarrollando un tipo de investigación, pues tendrá que hacer la entrega del informe final de la investigación. Además, tendrá que entregar los productos que haya generado a lo largo del proceso o como parte de la solución de los problemas y entonces esto tendrá que presentarlo ante un público. La presentación final de el, del proceso del proyecto y de los productos generados es sumamente importante porque si esta presentación la hacemos nosotros con el público adecuado, el alumno no solo aprende del proceso del proyecto, no solo aprende de la generación de los productos, además aprende a ser ejecutivo en tanto la presentación del, de lo mismo que él ha ido construyendo. Eh, nosotros hemos probado estas presentaciones de distintas maneras. La hemos probado solo con el grupo de profesores, la hemos probado eh, con el grupo de profesores y además los directivos de la institución. En otras ocasiones la hemos probado con expertos en esa materia, de manera que los retroalimenten como externos. Eh, lo hemos probado con públicos amplios, con públicos pequeños. Es decir, han habido una serie de experiencias que eh, nos han permitido ubicar y además poner en situación al alumno, una situación de obstáculo, ponerlo en situación para que él pueda dominar eh, su temperamento, pueda dominar los nervios, pueda dominar, dominar el público, el ambiente, el auditorio y que esto produzca precisamente que la ejecución sea lo mejor posible. Eh, la presentación ejecutiva pública del de proceso del proyecto con los resultados y los productos, eh, entonces implica también un proceso de aprendizaje para el propio alumno. Y él tendría a su vez que evaluarse qué tanto dominó sus nervios, qué tanto dominó al público, qué tanto llamó la atención, qué tanto la presentación ejecutiva que hizo fue clara para los participantes, qué tanto los convenció de aquello que él estuvo trabajando y que generó como producto final, etc. Es decir, una rúbrica de evaluación de esta presentación ejecutiva donde el alumno se dé cuenta de los logros que obtuvo no solo del proceso del proyecto, no solo de los productos generados, sino de la venta, por llamarla así, que él hizo ante esos públicos que estuvieron escuchando su presentación ejecutiva. La presentación ejecutiva, por lo tanto, es un elemento indispensable en toda la fase de realización del de proyecto. Una vez realizada la presentación ejecutiva, ahora pasamos al momento de la retroalimentación. 
hemos probado la retroalimentación con los alumnos, eh, entre profesores y alumnos, de distinta manera. Por un lado, hemos, eh, hemos nosotros probado la retroalimentación donde el profesor va retroalimentando equipo por equipo sobre el proceso del proyecto, el producto entregado y la presentación ejecutiva. En otras ocasiones hemos pedido que ellos mismos evalúen sus resultados, evalúen sus logros y que identifiquen cuáles son aquellas oportunidades que ellos tienen para mejorar. Eh, la retroalimentación es una fase muy importante y esta retroalimentación pues es un proceso, eh, diríamos, mucho más íntimo entre profesores y alumnos. Eh, si la retroalimentación se lleva a cabo, eh, el profesor tiene la posibilidad de decirle al alumno hasta dónde lo vio que llegó, hasta dónde fueron sus logros, qué le hizo falta eh, en el sentido del proceso, del proyecto, de la investigación, del producto alcanzado, etc. Pero también el alumno tiene voz porque el alumno también puede decirle al profesor eh, qué es lo que hizo falta de acompañamiento, cuándo notó que no lo estaba dirigiendo adecuadamente, qué considera que la, el maestro tendría que hacer para que el proyecto funcionara mejor, etc. Es un proceso de evaluación dialógica donde tanto profesor como alumno pueden decirse de, en un ánimo de respeto y de construcción aquello que podría ser mejor para el desarrollo de estos, de estos proyectos. Muy bien, pues es estas son, estos son las fases de, del proyecto integrador interdisciplinario, el diseño pedagógico y ya después el diseño del proyecto, el trabajo que corresponde al profesor o al grupo de profesores en tanto planeación, el trabajo que corresponde a los alumnos en tanto desarrollo y evaluación y estas dos, dos fases o momentos del propio proyecto precisamente son los que lo están constituyendo. El, ¿Cuáles son las, los logros que nosotros hemos visto en tanto la aplicación de los proyectos? Uno, que el alumno eh, aprende a trabajar en equipo de una manera diferente. No deja de repetir los esquemas tradicionales del trabajo en equipo, donde nos dividimos el trabajo, cada quien se va a hacer lo suyo, regresa un día y entonces lo juntan, lo pegan y eso es lo que entregan. Eh, hemos ubicado que el trabajo en proyectos que sí genera conflicto en el alumno, ha propiciado que ellos abandonen de cierta manera el modelo tradicional y ahora se comprometan con una forma distinta de organización donde todos los participantes tienen que saber todo lo que está pasando y además tienen que estar comprometidos con el rol específico que les corresponde. Segundo, el alumno eh, cuando está trabajando el proyecto eh, muchas veces no lo valora, al contrario lo siente como una carga de trabajo, sin embargo cuando yo he tenido la oportunidad de te platicar con egresados y seguimientos que hemos realizado con los mismos, eh, ellos dicen que el proyecto integrador interdisciplinario les ha aportado mucho porque en los trabajos, en general ahora, eh, ellos están laborando por proyectos y al laborar por proyectos, teniendo el antecedente eh, que la propia escuela les ha promovido, pues entonces les es mucho más fácil el poder trabajar con equipos interdisciplinarios para eh, llevar a cabo el trabajo que les piden o eh, llevar a cabo los procesos que son necesarios. Entonces, el proyecto integrado interdisciplinario aporta mucho para la formación profesional del alumno en voz de los propios egresados de estos procesos. Eh, el proyecto integrador interdisciplinario además desarrolla cognición porque está eh, centralizado en que el, el alumno desarrolle capacidades, destrezas y habilidades, que él desarrolle sus operaciones mentales, sus eh, procesos de pensamiento, de forma que cada vez sea más compleja su visión de la realidad y que además él pueda generar posibilidades de transformación de la misma realidad y todo esto se logra por el desarrollo del pensamiento, específicamente del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, de la solución de problemas y de la ejecución de las alternativas de solución de estos problemas. Eh, una ventaja más del proyecto integrador interdisciplinario es que provoca el diálogo entre los profesores. Estamos acostumbrados en las universidades y creo que en general en el ámbito educativo a que los profesores no dialogan o no hacen un trabajo colegiado. 
eh, cada quien está en su asignatura, cada quien ubica su programa, cada quien tiene su propio proceso, pero en pocas ocasiones nos ponemos de acuerdo, en pocas ocasiones discutimos eh, sobre aquello que el alumno está aprendiendo, hacia dónde queremos conducirlo y el proyecto integrador al buscar vincular distintas asignaturas, provoca que los profesores se tengan que poner de acuerdo, no solo en el trabajo, además en los distintos saberes que se ponen en juego, en tanto el proyecto integrador. Eh, para la institución le genera oportunidades, porque normalmente estamos en instituciones que son tradicionales o en instituciones que tienen una estructura piramidal y el proyecto implica que la institución genere otro tipo de procesos, que promueva otro tipo de ayudas, que disponga de cierto tipo de recursos que permitan que el proyecto se lleve a cabo. Tan solo con la infraestructura para las presentaciones ejecutivas, la institución pues tiene que estar muy abierta a, a las peticiones que hacen los distintos grupos de alumnos para las presentaciones de sus propios proyectos o para el desarrollo de las actividades. Más cuando los proyectos están vinculados de manera real con situaciones, problema del campo de trabajo, pues entonces la institución tiene un papel importante porque es aquella que le da al, al alumno pues la, la posibilidad de respaldo institucional eh, para que en los lugares de trabajo al alumno lo dejen, que él puede intervenir, pues necesitan que la institución esté avalando a los propios estudiantes. Y aquí implica que la institución elabore acuerdos o genere convenios de forma que los alumnos puedan estar produciendo. Y además, otro de los beneficios que implica tanto para profesores y alumnos es que muchos de los proyectos que se han generado en la solución de problemas de las situaciones laborales y profesionales son proyectos que las propias instituciones o empresas pues han comprado o han asumido, los han puesto en marcha y esto eh, permite que tanto profesores y alumnos vean los resultados de aquello que están generando y cómo tiene una utilidad. No solo es una entrega para el maestro para que me califiquen, además está destinado para ciertos eh, grupos o de instituciones o ciertos lugares donde el proyecto en realidad va a tener una utilidad eh, específica. Pues esto es el proyecto integrador interdisciplinario. Eh, espero que todos estos elementos nos puedan conducir en el momento adecuado para ponernos de acuerdo, para discutir, para dialogar y cualquier cuestión que tengas tú de duda, eh, por supuesto estoy a servicio, después en cámara aparecerá mi nombre, eh, mi correo para que nos pongamos de acuerdo. Agradezco mucho eh, la invitación para participar en este módulo, en esta sesión 4 de aprendizaje basado en proyecto con el uso de las TIC y eh, estoy en toda la disponibilidad. Muchas gracias. Agradecemos la amplia descripción del doctor David Fragoso en este video que nos lleva de la mano a reflexionar sobre la metodología y el proceso de implementación del aprendizaje con lo que él llama proyectos integradores. Es importante señalar que los recursos didácticos digitales que ustedes piensen integrar en sus distintos proyectos y experiencias siempre tendrán que estar bien fundamentados. Es una sugerencia que no debemos de olvidar. Ahora vamos a ver otra experiencia que recibimos desde Colombia. Se trata de la doctora Astrid Corredor Gómez, quien es economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en pedagogía grupal por la Fundación Universitaria Monserrate y maestra en tecnología educativa y medios innovadores para la educación por el TEC de Monterrey. También ella está estudiando el doctorado en pensamiento complejo. La doctora Astrid nos envía una videoparticipación con el tema Perspectiva de los estudiantes en una experiencia de aprendizaje basado en proyectos con el uso de las TIC. Vamos a ver este video. La estrategia de aprendizaje basada en proyectos consiste en explicarle en un primer momento a los estudiantes la temática que se va a presentar, que se va a conocer. En un segundo momento los estudiantes plantean preguntas de investigación, luego ellos investigan esas preguntas, buscan la información para darle respuestas a sus propias preguntas. Luego ellos elaboran proyectos de diferente forma para presentar la solución a sus preguntas. 
Esta última fase se ha desarrollado de diferentes formas. Hemos realizado revistas, videos, documentales, encuestas, entrevistas, lo que hace que los estudiantes puedan desempeñarse, desarrollar competencias de diferente índole como el manejo de la información y el manejo de la comunicación. Mi pequeño aporte en este momento va a ser el uso de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación basada en proyectos especialmente aplicados en el área de ciencias sociales. Para comenzar, quiero destacar que mi trabajo ha sido actualmente como docente en el nivel secundaria en los dos últimos grados del bachillerato y he aplicado esta, esta estrategia en el área de ciencias sociales, especialmente en las temáticas de economía y política. Como docente que he venido desempeñándome en los últimos nueve años, he podido destacar, comprender, analizar que los docentes tenemos cosas en común. Continuamente buscamos nuevas formas de hacer las cosas, nuevas estrategias para nuestros, nuestros estudiantes. Nos preguntamos cómo podemos mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes continuamente. También continuamente nos reflexionamos, nos preguntamos, analizamos nuestras acciones, las acciones de nuestros estudiantes, nos evaluamos continuamente. Y por supuesto, en menor medida, pero cada vez con más, más auge, hemos estado compartiendo nuestras experiencias. El propósito que inicialmente me planteé, es decir, los objetivos que yo quería lograr eran... Bueno, lo reuní en tres grupos. El primero, desarrollar competencias entre mis estudiantes. Yo quería que mis estudiantes, además de leer un texto, sintetizar, fueran un poco más allá, especialmente eh, destacando las competencias que se han establecido para el milenio. Las estrategias se centran en el manejo de la información y la comunicación. También quería innovar, hacer algo nuevo, hacer algo diferente, porque se dice que cuando uno hace cosas diferentes va a obtener, por supuesto, resultados diferentes. Pero esta innovación a través de la estrategia no fue solo mía, también fue una innovación de los estudiantes mismos, porque ellos lograron crear cosas novedosas. También quería motivar a los estudiantes eh, proponiéndoles una forma de hacer las cosas diferente y también eh, conociéndolos un poco más y permitiendo que ellos se conocieran un poco más al definir qué era lo que ellos querían, qué era lo que ellos preferían. Entonces, muy grandes propósitos me planteé y dentro de mi búsqueda como docente, dentro de mi reflexión, encontré una estrategia, la estrategia de aprendizaje basada en proyectos, eh, esta estrategia se ha implementado en países como Estados Unidos, Europa, en diferentes áreas como las artes, las matemáticas y las ciencias naturales. En muy poca medida ha sido aplicada en las ciencias sociales y esto en sí mismo representaba un gran desafío para implementar la estrategia porque no sabía exactamente cómo hacerlo. Entonces realicé algunas adaptaciones porque la estrategia misma no estaba aplicada tal cual lo decía la teoría. Debía aplicarla de una forma diferente, especial. El primero, tuve en cuenta los estándares competencias nacionales, es decir, el currículo que propone el gobierno colombiano para eh, enseñar ciertos temas, ciertos objetivos, ciertos logros, para fortalecer ese propósito que tenemos a nivel nacional. También tuve que tener en cuenta las características de mis estudiantes, qué competencias tenían ellos, de qué eran capaces de hacer hasta ese momento, qué estilos de aprendizaje tenían, cómo preferían aprender y sus intereses y preferencias, qué era lo que querían ellos hacer, qué temas querían aprender y cómo lo querían hacer. Adicionalmente, hay un, un punto especial en esta actividad y es que utilicé las tecnologías de la información y la comunicación teniendo en cuenta estas TIC 
en dos sentidos. Por un lado, los dispositivos, los computadores, los celulares a los cuales accedemos y los niños también tenían acceso, así como también la disponibilidad de software que ellos podían llegar a tener acceso, especialmente eh, descargas libres en internet o programas que estaban en la institución o en los equipos de la institución educativa o eran manejados por el común de los estudiantes de tal forma que eh, fue una adaptación teniendo en cuenta las condiciones que tenía el contexto. Entonces se estarán preguntando cómo logré todo esto tan maravilloso, si alcancé mis objetivos, si no los alcancé. Bueno, esta metodología la establecí eh, adaptándola a la estrategia de aprendizaje basada en proyecto. Entonces lo primero que yo hago durante mis clases para elaborar un proyecto con mis estudiantes es presentarles el tema a los estudiantes. De forma tradicional, lo explico, les cuento de qué se trata, los ubico geográficamente, temporalmente y eh, hacemos pequeñas actividades de reconocimientos conceptuales donde los estudiantes ya asimilan los nuevos conceptos, las nuevas ideas. Pero entonces el trabajo no se queda aquí. El segundo paso viene la formulación del proyecto. Y aquí es donde tenemos en cuenta los intereses de los estudiantes. Entonces ellos conforman pequeños grupos, máximo tres estudiantes, y ellos empiezan a elaborar preguntas a partir de un tema que han elegido. Es decir, yo les he presentado un gran conflicto, un gran evento a nivel mundial y ellos empiezan a hacerse preguntas y empiezan a seleccionar sobre qué tema quieren profundizar. No podrían profundizar en todos los temas ni en todos los elementos del conflicto, del evento. Entonces ellos deben elegir un tema de acuerdo a sus intereses y preguntarse a sí mismos qué quieren aprender. Y en ese qué quieren aprender, los estudiantes formulan tres preguntas. Luego de formular el proyecto, viene el desarrollo de la investigación. En este desarrollo, los estudiantes buscan información para responder las preguntas que ellos mismos han planteado. ¿Dónde la van a buscar? Buscan en internet, buscan en libros, les preguntan a los profesores, hacen encuestas, les preguntan a las personas qué opinan. Y eh, ese acervo de conocimiento obtenido de fuentes reales o de fuentes de información virtual. En el cuarto paso viene la presentación de los resultados. Esta presentación de los resultados se ha hecho de forma diferente cada vez que hacemos un nuevo proyecto. Por ejemplo, la primera vez que trabajamos, los estudiantes de una forma sencilla elaboraron diapositivas, presentaron mapas conceptuales, líneas del tiempo. En una segunda etapa, los estudiantes evolucionaron un poco más y ellos elaboraron revistas digitales, donde ellos mismos eran los periodistas, elaboraban sus artículos, buscaban información de la época, imágenes, cómics, de la época que ellos estaban investigando y las preguntas que ellos habían elaborado. Asimismo, en la presentación de resultados, socializábamos como los demás estudiantes que habían trabajado. La, el último proyecto que elaboramos eh, fue acerca de un video y en el momento de la socialización con los estudiantes ellos estaban muy contentos, querían que los demás compañeros vieran lo que habían hecho consideraban que su trabajo estaba bien hecho, estaban satisfechos y ellos por supuesto querían presentarlo a los demás en la evaluación y mejoramiento resultó ser una etapa continua no solamente para los estudiantes porque ellos tenían un listado de criterios de calidad presentaban el proyecto miraban si habían cumplido sus criterios y si no, debían mejorarlo tenían la oportunidad de mejorarlo pero no solamente frente al trabajo de los estudiantes se hizo el mejoramiento también se hizo el mejoramiento en relación con la estrategia aplicada cada vez que yo enfrentaba una estrategia por supuesto, tuve muchas dificultades porque era una estrategia que yo conocía por primera vez, que yo aplicaba por primera vez. Y entonces yo me miraba, me analizaba, contaba con la opinión de los estudiantes, miraba qué podía mejorar y trataba de mejorar para la siguiente presentación, para el siguiente proyecto, esos aspectos que se habían considerado como débiles o posibles de, de mejorar. 
Bueno, como les dije, no todo fue fácil, tuve varias dificultades. En esta ocasión quiero destacar estas tres dificultades. El primero fue el tamaño de los grupos. Entonces en diferentes ocasiones intenté grupos muy pequeños, de dos personas, inclusive estudiantes preferían trabajar solos. Intenté grupos muy grandes, de cinco y de seis personas, y en los dos extremos me causaban conflictos, especialmente en los grupos grandes, porque había estudiantes que no participaban en el proyecto y finalmente eh, los compañeros por solidaridad consideraban que era importante incluirlos, que de alguna forma estaban en el grupo. Entonces, eh, la estrategia que utilicé fue definir grupos de tres estudiantes, especialmente, consideré que era el número ideal. Y además, definir actividades individuales y actividades grupales, donde el estudiante pudiera reconocer que eran parte de un grupo y si hacía las cosas bien, beneficiaba al grupo, pero si algo fallaba y no cumplía, también afectaba a su grupo. Eh, otra dificultad que tuve fue la disponibilidad de equipos de cómputo y de accesibilidad, especialmente a Internet. Entonces, inicialmente para desarrollar la propuesta, conformaron los grupos los estudiantes y lo posible se buscaba que cada grupo tuviera acceso a un computador. Si no tenían acceso a un computador, de alguna manera con los equipos que tenía el colegio, proporcionábamos a aquellos, equipos que, a aquellos equipos de estudiantes, a aquellos grupos, un equipo de cómputo para que pudieran llevar a cabo su trabajo. También fue importante para solucionar esta, esta dificultad definir actividades sin TIC y definir actividades con TIC. Entonces hay momentos en que se puede utilizar la tecnología, pero hay otros momentos en que no. Aprovechando los momentos de presencialidad, se prefirió no utilizar las tecnologías teniendo en cuenta que se debía aprovechar el diálogo entre ellos, la discusión, la toma de decisiones. Pero ya en las actividades individuales o de pronto actividades extra clase, se prefería la utilización de las TIC, ya que ellos podían tener en sus casas diferentes formas de solucionar el acceso a un equipo o solucionar el acceso a Internet. Otra dificultad que tuvimos con los grupos o entre los estudiantes fue la autorregulación. Fíjense que este proyecto necesita que el estudiante mismo sea el líder de su aprendizaje, pero tuvimos muchas dificultades en el momento de eh, cumplir con las tareas individuales. Ellos no tenían el hábito de ser responsables, de tener puntualidad, de entregar un trabajo a una fecha determinada y tener la capacidad de ver que estaba afectando el grupo. Entonces, una estrategia para solucionar ese inconveniente fue que los mismos estudiantes por los mismos grupos definieran su propio cronograma y también permitir la flexibilidad. De tal forma que si el estudiante no cumplía cierta fecha con la tarea, podría él mejorarse, reflexionar sobre lo que había hecho y proponerse una meta más para definitivamente cumplir un plazo más, actividades extra clases en la casa, para poder cumplir con su grupo, pero entonces de una forma flexible. Entonces ellos hacían acuerdos entre su grupo, definían nuevas fechas para lograr llevar a feliz término el proyecto. Bueno, para terminar es importante destacar que definitivamente la, el contexto, las características del estudiante influyen sobre los resultados de las actividades, sobre la selección de la metodología y es importante tenerlos en cuenta en el momento de planear la actividad. Es importante que eh, como docente se tenga en cuenta en qué edad está trabajando, qué habilidades tiene, en qué contexto se observa al estudiante, qué puede llegar a ser. También es importante destacar que esta experiencia pedagógica implica un gran mejoramiento continuo. Al ser la primera vez que se emplea, es muy importante evaluar continuamente, pero no solamente evaluar desde la perspectiva del docente, sino 
también es importante tener en cuenta la perspectiva de los estudiantes. Para lograr esta, esta parte, siempre los estudiantes llevaban un, una guía donde ellos registraban sus avances, sus dificultades, cómo los habían superado y lo más importante, cómo veían ellos la estrategia y cómo se podía mejorar. Entonces, desde la perspectiva de ellos también se retroalimentaba la experiencia pedagógica. También quiero destacar que fueron muchas las habilidades que se observaron en los estudiantes. Entonces, esta estrategia fue un medio para que ellos pudieran desarrollarlas o si ya las tenían, que uno como docente las pudiera observar, las pudiera conocer. Eh, esta estrategia es, fue una cuestión de sorprender a los estudiantes con una estrategia novedosa, pero también como docente sorprenderme con las cosas que ellos habían logrado y por supuesto como tener la oportunidad de dejarse sorprender por los estudiantes y por lo que ellos son capaces de hacer habilidades como comunicación porque ellos eh, de alguna manera elaborar una presentación elaborar una revista estaban estableciendo un diálogo con sus compañeros inclusive los videos los publicaron en internet y estaban estableciendo una comunicación hacia un público ya más grande que es la comunidad global también desarrollaron habilidades sociales por el manejo de los grupos cada vez que ellos debían hacer un grupo cada vez que ellos debían conformar un grupo los grupos se fueron transformando entonces ellos se conocían el trabajo entre ellos mismos conocían sus habilidades y cada vez se elegían mejor en los grupos y cada vez teníamos menos problemas entre grupos porque ya ellos mismos conocían qué podían hacer y cómo podían trabajar entre ellos también habilidades tecnológicas porque se utilizaron diferentes software, bajamos de internet, inclusive ellos utilizaban unas herramientas tecnológicas durante su vida cotidiana con sus amigos, con sus compañeros, que llegaron y las utilizaron en la medida de los proyectos. Ellos tomaron lo que ellos hacían en su vida social y la tomaban para alimentar el proyecto. Y cada proyecto que ellos elaboraban tenía el sello propio de los estudiantes, ¿sí? ellos ponían sus fotos, ponían sus imágenes, ponían la música que a ellos les gustaba, el estilo de letra que ellos preferían, y era la oportunidad de ellos también para expresarse con esas tecnologías que ellos conocían, y muchos también empezaron a conocer otras tecnologías, otras herramientas, y empezaron a utilizarlas. Um, Dentro de esta gran experiencia que he tenido, quiero compartirles que como docente es muy importante escribir, publicar, compartir lo que se hace. No solamente se enriquece la, la experiencia a través de la reflexión propia, sino que también se enriquece cuando uno lo comparte con otros docentes. Eh, para finalizar, entonces quiero mostrar, ya que tenemos tiempo, un pequeño video que han hecho los estudiantes, que ha sido lo bueno, que ha sido lo mal de los proyectos. Entonces aquí está. Gracias, mi nombre es Felipe Navarrete, soy del grado 1103 y básicamente quiero hablar sobre lo que se trabajó en la parte de ciencias políticas, sobre los proyectos que manejamos. Eh, de mi parte, yo trabajé con una revista en la cual tuve que escribir artículos, tuve que hacer una investigación más profunda sobre algún tema que escogimos que en ese caso fue sobre Osama Bin Laden. Pienso que es algo muy creativo y es algo que está con el cual estamos innovando y nos sirve bastante ya que nos ayuda no solamente con la parte de cultura general, sino también en la parte escrita. Es un proyecto que nos abre las puertas para otras áreas y eso me parece muy chévere. Ahora Astrid Corredor por este proyecto. Mi nombre es Victor Rincón y quiero hablarles sobre lo que se ha trabajado en el área de ciencias políticas durante estos dos años. Principalmente hemos empleado un tipo de enseñanza que antes no se conocía, ya que mediante ensayos, videos y revistas hemos cambiado la tonalidad de enseñanza. Todo empezó con un artículo en el cual hablábamos de Bin Laden, hicimos una pequeña investigación y se lanzó una revista. 
también se investigó sobre el mercado común centroamericano y se formó un video con algunos compañeros. Este año hemos trabajado otra tonalidad, lo cual es el narcotráfico, un tema muy importante y que agrada mucho a los estudiantes. En este año planteamos una especie de video en donde cada quien actúa una especie de entrevista relacionándose a los diferentes narcotraficantes que abatieron a nuestro país. Eh, con todo esto hemos cambiado la forma de enseñanza, ap aplicando así también diferentes tonalidades y logrando así mejorar nuestra capacidad intelectual. Gracias. Esta nueva modalidad de proyecto, además de hacernos sentir como reporteros o escritores, nos ayuda a sacarle provecho a cada una de las exposiciones y de los temas que vemos. Es una de las experiencias que realmente sirven y se aprenden en el colegio. Estos proyectos, aparte de ayudarnos a comprender los temas vistos en clase, nos permiten fortalecer nuestra habilidad para trabajar en equipo y nuestra cualidad de liderazgo. Muchas gracias a la maestra Astrid Corredor. Como pudimos apreciar en este análisis, la implementación de la estrategia de proyectos ha permitido reconocer avances en el desarrollo de habilidades comunicativas y tecnológicas. También nos ha permitido experimentar nuevos roles en el papel que desempeñan los estudiantes y los docentes y que además son necesarios durante este tipo de intervenciones. Por último, me parece importante destacar que al conocer las perspectivas intereses y emociones de los estudiantes dentro de este proceso, podemos enriquecer la experiencia educativa y reflexionar sobre la práctica pedagógica dentro de un proceso de continua transformación. Y bien, con, este, con esta participación cerramos la parte temática y solo quiero recordarles que la plataforma educativa del seminario y la comunidad de Google Plus siguen abiertas y en espera de sus aportaciones. Recuerden que la primera actividad es la validación de asistencias que se realiza uniendo estos tres pares de dígitos que han estado apareciendo a lo largo de la sesión. La segunda actividad consiste en retomar las preguntas que están publicadas en la plataforma y construir sus respuestas y reflexiones dentro de la comunidad de Google Plus que tiene un acceso abierto. Por ahora sería todo y queremos enviarles un gran saludo a todos los mexicanos y colegas de otras latitudes que han acompañado con mensajes de apoyo y buenos deseos la senda del pueblo mexicano en estos tiempos de tragedia. Fuerza México y vamos por más. Los espero el siguiente mes con un tema que a últimas fechas ha cobrado bastante relevancia, el aula o clase invertida. Hasta entonces. <música>